Allora, eh, innanzitutto eh, saluto tutti, tutti i presenti, tutti coloro che stanno oh, seguendo oh, questo importante evento e volevo oh, ringraziare innanzitutto il professore De Baele che eh, mi ha coinvolto e mi ha dato l'opportunità di partecipare eh, a questo appuntamento e ringrazio anche tutti coloro che stanno eh, collaborando alla, alla riuscita di, mh, eh, di, questo, di questo seminario. Per quanto riguarda uh, il, um, uh, la presentazione che adesso vedremo, tratta uh, il tema della, uh, inerente alla uh, grotta di Carburangeli, un esempio di Flame Margin Cave che abbiamo qui uh, in Sicilia. Uh, questa grotta è stata oggetto di studio della, della mia tesi di laurea, um, dove uh, all'interno della quale ho condotto numerose uh, indagini e campionamenti che mi hanno permesso di Ehm, ottenere informazioni importanti eh, per quanto riguarda la genesi e lo sviluppo di questa, di questa grotta. Eh, per, mh, per comodità ho scelto di eh, impostare il lavoro eh, improntando una prima parte ehm, eh, per diciamo, descrivere quelle che sono oh, la, le, le grotte marine e le caratteristiche peculiari. La parte successiva del lavoro vedrà appunto la trattazione della grotta di Carburangeli eh, in maniera eh, dettagliata e, e, e approfondita. Quindi eh, iniziamo con il definire quello, quello che sono le grotte marine, anche se già Valeria in parte ha trattato l'argomento, lo ripetiamo anche per... Eh, per coloro che stanno, stanno seguendo l'evento eh, le grotte marine sono delle cavità naturali di dimensioni tali da eh, permetterne l'esplorazione diretta da parte eh, dell'uomo che eh, si aprono attualmente in corrispondenza del livello del mare o che in passato oh, si siano aperte in corrispondenza o al di sotto dello, eh, dello stesso eh, le grotte marine eh, vengono suddivise in due grandi categorie eh, in base diciamo, alla, alla loro genesi, al loro sviluppo, eh, abbiamo quindi grotte continentali da ingressione marina, sono grotte eh, che eh, si, si formano e si sviluppano senza l'azione diretta del livello del mare, eh, quindi eh, quando la grotta è già ampiamente formata solo in un secondo momento eh, arriverà eh, l'azione eh, diretta eh, del mare ma appunto ribadisco lo sviluppo, la formazione eh, non dipende dal, eh, dal mare eh, l'altra grande categoria è quella che riguarda le grotte marine senso stretto, eh, sono appunto eh, delle grotte la cui formazione e eh, il cui sviluppo è strettamente connesso eh, al Ehm, eh, all'azione del mare fanno parte in particolar modo di questa categoria le grotte da erosione dette anche grotte litorali eh, grotte d'erosione che si formano per fenomeni di eh, erosione appunto cavitazione e scalzamento ad opera delle onde del mare eh, le grotte biogeniche invece eh, sono grotte che mh, si formano in corrispondenza di barriere coralline per questo motivo sono delle cavità molto piccole eh, e poi infine le grotte da miscela eh, sono grotte che si, che si vengono a formare per eh, miscela eh, di acque, quindi per processi di dissoluzione operate eh, da, da miscela di acque, eh, miscela di acque profonde e acque eh, marine, oppure miscela di acque dolci e acque marine. La mh, grotta di Carburangeli rientra nella categoria delle, eh, delle grotte da miscela, appunto una frame margin che vedremo più avanti perché eh, e quali sono i motivi. Ehm, prima di tutto però è bene eh, descrivere quello che è il eh, meccanismo che permette la formazione delle, delle flame margin cave e, mh, guardando l'immagine in alto a sinistra vediamo come eh, all'interno di un ammasso roccioso eh, mh, le acque eh, vadose eh, meteoriche si muovono all'interno appunto del, dell'ammasso roccioso e vanno a formare una lente di acqua dolce e questa lente di acqua dolce la posizione di, di questa lente è controllata dal livello oh, del, eh, del mare in diversi punti in questa lente avremo dei, ehm, dei processi di dissoluzione che avranno un'intensità maggiore, in particolar modo come vediamo nell'immagine eh, lungo eh, in corrispondenza della, della tavola d'acqua eh, dove avviene la miscela di acque vadose meteoriche e acque della falda freatica eh, e avremo um, dissoluzione particolarmente elevata lungo l'alocrino, quindi in questa fascia qua dove avviene la miscela di eh, acque mh, dolci e acque, eh, acque marine, quindi essenzialmente i processi di dissoluzione si esplicheranno nel eh, corrispondenza del, del margine 
eh, distale della lente ed è proprio questo che dà il nome alle flag margin cave, quindi alle grotte marginali marine, perché appunto si vengono a formare in, in corrispondenza del margine distale della lente, in prossimità della linea di costa. Quindi mh, man mano che ehm, la, la distribuzione comincia a produrre eh, i suoi effetti, eh, si vengono a formare questi vuoti eh, freatici che av avranno un andamento tendenzialmente orizzontale, eh, tenderanno a svilupparsi più in larghezza eh, che eh, in altezza e termineranno eh, ciechi man mano che eh, procediamo verso l'interno dell'ammasso roccioso. Quindi eh, quello che succede è che questi vuoti crescono grazie ai fenomeni di distribuzione, si eh, incontrano l'uno con l'altro e quando ciò accade la grotta subisce un aumento in termini di dimensioni. Eh, quindi ehm, la grotta inizia a svilupparsi e acquisisce il suo pattern labirintico con del, degli ambienti eh, sviluppati in larghezza molto bassi e eh, con camere che poi termineranno cieche man mano che procediamo verso l'interno dell'ammasso roccioso. Quando la grotta è già ampiamente formata eh, per fenomeni per esempio di erosione e di arretramento del, del versante ci può essere l'ingressione del livello del mare. La cosa importante è da dire che questo modello è valido per rocce ehm, eh, caratterizzate da un'elevata porosità, quindi rocce giovani, non molto compatte, eh, anche se però bisogna dire che possiamo ritrovare Flame Margin Cave anche laddove abbiamo delle rocce fortemente diagenizzate, come per esempio eh, calcari, in quel caso però sia la geometria de della lente, la geometria delle varie camere all'interno della grotta saranno uh, controllate eh, dalla, dalla, geologia, dalla struttura geologica del dell'ammasso uh, roccioso. Eh, per quanto riguarda ora le caratteristiche morfologiche che troviamo in tutte le, le Flame Margin Cave, innanzitutto tutte le forme che troviamo sono riconducibili a flussi e lenti delle acque da miscela. Eh, Nell'immagine in alto a sinistra vediamo ambienti, come detto, sviluppati in larghezza, molto bassi, eh, poi forme dovute a, a, alla distruzione operata dalle acque da miscela, come per esempio nicchie di corrosione, eh, eh, ancora eh, cupole sulle, sulle volte eh, o pilastri di roccia. Eh, quello che non troviamo invece nelle Flame Margin Cave sono morfologie dovute, per esempio, a flussi turbolenti di acqua, come Scallop, per esempio, e non troveremo nemmeno mh, depositi alluvionali trasportati per esempio da fiumi eh, sotterranei eh, che appunto all'interno delle Flame Margin Cave non ci sono. Ora cominciamo a trattare in maniera più approfondita eh, la, il tema inerente alla, alla grotta di Carburangeli, eh, è doveroso fare un inquadramento mh, geografico, nell'immagine a sinistra vediamo l'ubicazione della grotta di Carburangeli ad ovest della città di Palermo all'interno della piana di Carini. La piana di Carini è mh, una pianura costiera che è caratterizzata eh, dalla eh, presenza di numerosi terrazzi marini eh, che si sono formati durante il quaternario per via di oscillazioni del livello del mare. Attualmente la grotta si trova a 22 metri sul livello del mare ed è distante dalla linea di costa eh, 500 metri. Infine la pianura di Carini è bordata verso monte, come vediamo dall'immagine qui mh, a sinistra e nell'immagine alto a destra, da paleofalese degradate eh, di natura carbonatica che arrivano anche ad avere un'altezza di circa 300 metri, quindi un'altezza abbastanza considerevole. Eh, L'aspetto importante è che nel 1995 la grotta di Carburangeli è stata eh, dichiarata riserva naturale integrale per il forte interesse scientifico, interesse scientifico che è dovuto a, a interesse anche paleo, ehm, eh, speleologico in primis, ma anche paleontologico perché sono stati rinvenuti fossili di, di vertebrati, soprattutto nel salone in prossimità dell'ingresso, e eh, anche dei mh, resti di utensili, quindi che testimoniano la presenza dell'uomo, eh, questi ultimi risalenti al paleolitico eh, superiore. Eh, la, la grotta di Carburangeli è, è gestita da Legambiente eh, Sicilia. Quindi eh, la grotta di Carburangeli, come detto, eh, si apre ad una quota di 22 metri sul livello del mare, è eh, dotata di tre ingressi, quello mh, principale è mh, quello che vediamo in alto a sinistra, e nella quota in alto a sinistra è quello più ampio, eh, in corrispondenza di una ripa di erosione ormai inattiva, alta 5 metri. Eh, lo sviluppo della grotta mh, avviene prevalentemente in orizzontale per circa 400 metri. Scusate. 
eh, per circa 400 metri e l'andamento della grotta, o meglio la direzione della grotta è eh, nord-sud eh, per i primi tre quarti del suo sviluppo, mentre eh, l'ultima porzione ha un andamento, una direzione eh, nord-est-sud-ovest. Eh, I tre quarti della grotta, i primi tre quarti si impostano sulle eh, calcareniti del, eh, del Pleistocene, eh, il Calabriano, eh, mentre l'ultima porzione eh, si imposta sui calcari mesozoici, quindi che hanno un'età compresa tra eh, un intervallo temporale eh, che va dal Triassico superiore al eh, Giurassico inferiore, quindi parliamo di rocce che hanno un'età di circa 200 milioni di anni, mentre per quanto riguarda le calcareniti l'intervallo temporale va da un milione e mezzo di anni a circa 800 mila. Eh, Procedendo, eh, le morfologie dei passaggi. Allora, innanzitutto eh, troveremo delle mh, forme cuspidate, nella foto in alto a sinistra sono ben visibili, eh, sono presenti al tetto, eh, in parete, sul pavimento. Eh, la morfologia dei passaggi, come, come detto, sono mh, dei passaggi molto bassi, sviluppati in larghezza. Per, nel caso di carburangeli arrivano ad una larghezza anche di 20, di 20 metri circa. Eh, L'altezza non va mai oltre 1,50 m circa. Mentre nella foto a destra possiamo vedere gli ambienti che si impostano sui calcari eh, del, eh, del Mesozoico, in questo caso essendo rocce fortemente diagenizzate e molto eh, compatte, ehm, gli, gli ambienti ne risentiranno, questo perché eh, nel caso di, ehm, di rocce molto compatte l'acqua la, tenterà di insinuarsi eh, laddove abbiamo superfici di discontinuità, come piani di stratificazione, superfici mh, eh, delle paglie, eh, Fratturo, comunque superficie di scontinuità in generale. Quindi eh, la uh, struttura geologica dell'ammasso roccioso uh, farà da, uh, da padrone. Eh, le caratteristiche morfologiche, eh, come detto, le forme, le forme cuspidate, eh, anche le nicchie di corrosione, come vediamo nell'immagine eh, centrale, e i tubi freatici mh, terminanti ciechi. Altre morfologie, per esempio i cosiddetti sponge work, sono delle forme intricate, spugnose, dall'aspetto spugnoso, i ponti di roccia in basso a sinistra. Nell'immagine centrale vediamo un po' di, di tutto, nel senso che abbiamo sponge work, abbiamo oh, pendenti di roccia e anche i tubi freatici eh, terminanti ciechi. A destra invece vediamo un particolare dei, per quanto riguarda i pendenti eh, di roccia. Eh, Nell'immagine, eh, qui in questa slide, mo sono mostrati ancora una volta pendenti di roccia e tubi freatici terminanti ciechi nella parte di grotta impostata sui eh, calcari del Mesozoico. Vediamo che eh, sono le stesse forme che mh, ci sono nella porzione di grotta impostata sulle calcare nidi, però le forme sono meno accentuate, questo è dovuto alla compattezza notevole dei, dei calcari, a differenza delle calcare nidi. Eh, Altre morfologie riconosciute, in primis il solco di battente che è indicato dalla, dalla freccia rossa nell'immagine a sinistra e anche a destra nelle porzioni interne della, della grotta, il solco di battente è una, eh, ci dà um, un importante eh, indizio eh, del fatto che eh, ci sia stato uno stazionamento del livello del mare, infatti il solco si viene appunto a formare per stazionamento del livello del mare è una testimonianza del fatto che la grotta eh, sia stata intercettata dal, dal mare eh, in tempi passati, ovviamente. Ehm, altro indizio fondamentale, i fori di organismi litofagi sono mh, mh, presenti nei calcari del Mesozoico, fin nelle porzioni più interne della, della grotta, e mh, gli organismi litofagi sono degli organismi che vivono tra i limiti di alta e bassa marea, quindi appunto un'altra prova del fatto che eh, la grotta è stata totalmente invasa dal dal mare. Eh, un particolare, nella foto a sinistra vediamo sia il passaggio litologico eh, tra calcareniti e mh, calcari del mesozoico sotto e il solco ancora una volta uh, presente fin nelle porzioni più interne. Eh, All'interno della grotta sono stati eh, riconosciuti, ehm, oltre alle forme di, di erosione, eh, dei eh, depositi di grotta, si tratta di speleotemi di natura eh, prettamente carbonatica, Nell'immagine a sinistra possiamo vedere stalattiti, stalagmiti, pilastri di roccia come anche nell'immagine a destra e nell'immagine a sinistra in basso vediamo eh, delle, delle cosiddette barriere, eh, in questo caso hanno dimensione diciamo, centimetrica, nell'immagine a destra se mh, facciamo caso in basso vediamo ancora una volta delle barriere ma mh, queste di dimensioni nettamente eh, maggiori.
Eh, oltre eh, quindi ai depositi di grotta sono stati riconosciuti anche dei depositi di natura fisica eh, presenti al pavimento, all'interno delle nicchie, lungo le pareti. E questi depositi sono essenzialmente mh, caratterizzati da una granulometria uh, di ghiaie, eh, sabbie, eh, quindi è l'ordine di grandezza della sabbia e della ghiaia e, e frazioni molto limose come eh, il limo. Eh, quindi eh, dopo questa, eh, diciamo, questa parte di analisi geomorfologica, ehm, adesso ehm, nell'immagine vediamo eh, tutto il profilo della grotta e i pallini rossi che vediamo sono mh, diciamo, i punti in cui mi sono occupato di eh, campionare eh, questi sedimenti, questo per avere delle informazioni maggiori per quanto riguarda la genesi e lo sviluppo della, eh, della grotta. Questi campioni sono stati appunto prelevati, portati in laboratorio, sono stati essiccati stufa a 70 gradi per 24 ore, eh, successivamente sono stati polverizzati con mortaio di agata, trattati con acqua ossigenata per 24 ore e mh, setacciati ad umido e sottoposti ancora una volta ad essiccamento stufa a 70 gradi. Questo per eh, renderli eh, eh, utilizzabili eh, per l'analisi paleontologica. Una parte di questi campioni è stata utilizzata anche per l'analisi mineralogica, sono stati anche essi essiccati stufa per 24 ore, ma a 40 gradi, questo per preservare eh, le fasi mineralogiche. Eh, nella uh, tabella che, che vediamo um, eh, sono riportati eh, i risultati di tutte queste, di queste analisi, l'analisi mineralogica e paleontologica, e, e, e i risultati appunto ottenuti, in particolar modo eh, i depositi calcarenitici e i depositi di grotta, quindi riga 1 e riga 2 della tabella, eh, presentavano un contenuto in calcite molto elevato, eh, c'è anche presenza di alite ma in percentuale più bassa in realtà rispetto alla calcite, e presenza di fossili di organismi viventi come biozoi, echinodermi e talvolta foraminiferi bentonici. Si tratta di due depositi di origine marina, anche se però mh, non è stato possibile ehm, distinguere eh, i, due, i due depositi se effettivamente sono di origine eh, marina, ehm, quindi depositati durante la fase di immersione marina, oppure se sono mh, depositi dovuti alla fase di dissoluzione operata dalle acque di miscela, quindi eh, risalenti alla, alla fase di sviluppo della, della grotta. Eh, poi, per quanto riguarda i depositi di grotta della Camera 1, sono, eh, coincidono con, eh, partendo da sinistra nell'immagine nell in basso, pallini 1 e 2, eh, sono, in questi depositi della prima Camera sono caratterizzati da, ancora una volta, eh, percentuale alta di calcite, eh, manca la lite, ma eh, c'è la presenza di quarzo, infine fossili, e anche in questo caso eh, eh, chinodermi, briozoi e foraminiferi bentonici. Eh, per quanto riguarda i depositi, della, i depositi di grotta della seconda camera, quindi mh, partendo da sinistra i, i pallini 3 e 4, eh, non abbiamo, come, mh, come è possibile vedere, né calcite né alite, c'è ancora una volta il quarzo come depositi della camera 1, eh, ma sono sterili da un punto di vista eh, fossilifero. Eh, L'unica differenza sta nella presenza di minerali argillosi, questo mh, probabilmente è dovuto al fatto che questo deposito il contenente eh, minerale argilloso sia risalente ad una fase continentale della grotta, quando appunto la grotta era già stata abbandonata dall'acqua del mare, quindi il livello del mare si era abbassato eh, in maniera netta ehm, e definitiva. Le conclusioni, quindi, ehm, alla luce diciamo, di tutte le analisi condotte, ehm, e, e, oltre eh, al fatto eh, che la, la grotta Carburangeli è ubicata in una posizione geografica in corrispondenza eh, di una ripa di erosione all'interno di questa pianura costiera che è quella eh, di, della piana di Carini, eh, le morfologie dei passaggi, quindi come detto lo sviluppo e larghezza più che in altezza, eh, le caratteristiche eh, morfologiche, quindi sponge work, eh, nicchie di erosione, tubi freatici, terminanti ciechi, e pendenti di roccia, oltre che anche alla presenza del, eh, del solco di battente che indica un chiaro stazionamento del livello del mare, eh, la presenza di fori di organismi di todomi mh, mh, nelle porzioni più interne, fin nelle porzioni più interne della grotta, ci, ci hanno permesso di affermare appunto che la grotta di Carburangeli si tratta eh, è effettivamente una mh, flame margin cave. Inoltre, eh, come detto, la, la, la grotta è, 
eh, si apre in corrispondenza di una ripa di erosione a 22 metri sul livello del mare, correlando questa quota con la quota eh, di tutti gli altri terrazzi marini presenti nella, eh, nella piana di Carini, eh, è possibile affermare che la, eh, la grotta risale al eh, MIS 5, cioè eh, allo stadio marino esotopico 5 che copre quindi un intervallo de, che va da 128 mila anni fino a 116 mila anni quindi l'età della grotta è ehm, verosimilmente questa eh, inoltre eh, adesso la grotta si trova in ambiente continentale sì eh, per l'abbassamento del livello del mare ma anche per i tassi di sollevamento che interessano la, la pianura la, la piana di Carini che per questa zona sono di circa 15 cm eh, ogni mille anni Ora sono comunque eh, in previsione degli studi volti ad approfondire mh, la, la genesi e, e lo sviluppo del, della grotta, studi che verranno condotti sicuramente eh, in futuro. Eh, in questa slide mh, vi riporto alcuni, alcuni lavori, sono tre pubblicazioni con relativi autori e titoli per chi volesse diciamo, approfondire il tema del, delle Flame Margin Cave. Infine voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del, del mio lavoro, ringrazio la uh, professoressa Giuliana Madonia che mi ha seguito durante la redazione della mia tesi di laurea, ringrazio il professore Enrico Di Stefano che mi ha seguito per quanto riguarda l'analisi paleontologica, ringrazio anche il dottore Franco Furnari che mi ha aiutato per quanto riguarda l'analisi mineralogica eh, ringrazio il dottore Marco Battano per avermi fornito le foto e ringrazio anche il direttore della riserva naturale eh, della Grotta di Carburangeli, eh, il dottore Rosario Di Pietro, che mh, mi ha seguito con pazienza e disponibilità durante le fasi di, di rilevamento della, della grotta. Grazie a tutti e buonasera.